പകരക്കാരനെ ഇടതുവശത്ത് നിന്ന് പാഞ്ഞു വന്നിട്ട് ഫുള്ള് വെള്ളം തെറിപ്പിച്ച് കറക്റ്റ് ജസ്റ്റ് എസ്കേപ്പ് ജസ്റ്റ് എസ്കേപ്പ് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലോറിൻ്റെ അടുപ്പ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്ന് റൈഡ് മൂന്ന് ഡേ മൂന്ന് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം സമയം എട്ടര ഹൈദരാബാദ് ഫുള്ള് റെയിനാണ് ഹൈദരാബാദ് ഒറീസ ഛത്തീസ്ഗഡ് ഛത്തീസ്ഗഡില്ല മധ്യപ്രദേശ് മഹാരാഷ്ട്ര ഫുള്ള് റെയിൻ ഹെവി റെയിൻ അപ്പം ബൈക്കെല്ലാം നനഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി എല്ലാ റെയിൻ ഗിയർ എല്ലായിടത്തും സെറ്റപ്പ് ആകണം ഇവിടുന്ന് ഛത്തീസ്ഗഡ് പോകാൻ ഇന്നും എത്താൻ പ്ലാൻ ഇട്ടിരുന്നു പക്ഷേ നടക്കുന്നൊന്നുമില്ല ഇരുപത്തൊന്ന് മണിക്കൂർ തന്നെ ഗൂഗിൾ മാപ്സ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പോകേണ്ട സ്ഥലത്ത് അപ്പം മിക്കവാറും ഒന്ന് നാഗ്പൂർ വഴി ഒന്ന് രണ്ട് റൂട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഛത്തീസ്ഗഡിൽ നിന്ന് ഉള്ളിക്കൂടെ റൂട്ടും അതിന് പോകാൻ ഇച്ചിരി മടി പിടിക്കും മടിയാന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു ചെറിയ റിസ്ക് റൂട്ടാണ് കുഴപ്പമില്ലാന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും നാഗ്പൂർ ഹൈവേ വഴി പോയി ഇന്ന് രാത്രി നാഗ്പൂർ റൗണ്ട് സ്റ്റേ ഇന്നിട്ട് നാളെ അല്ലെ രാത്രി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാൾ രാവിലെ ഛത്തീസ്ഗഡ് എത്തുന്ന പ്ലാനാണ് ഛത്തീസ്ഗഡിൽ റായ്പൂർ ഒക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഛത്തീസ്ഗഡിൽ റൈഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും നാളെ എന്നുള്ള കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് ഫുൾ ഹൈവേ റൈഡാണ് മഴയെ റൈഡാണ് എന്താകും മഴയാകുന്ന ഒരു പിടിയില്ല റെയിൻ ഗിയർ എല്ലാം പുറത്തെടുത്ത് ഇനി പാക്കിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എത്രയായി ഓടിട്ട് ഒമ്പോണി ആണെങ്കിൽ പറഞ്ഞു എട്ട് മണി പറഞ്ഞു എത്തുന്നു ഒരു മണിക്കൂർ ലേക്കാണ് മഴയായതുകൊണ്ട് ഈ റെയിൻ കോട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഴിച്ചു വെക്കാനൊക്കെ ഒത്തിരി സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട് ഹൈദരാബാദ് വിട്ടേ ഉള്ളൂ നാഗ്പൂരിന് നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ആ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ സാരമില്ല വൈറ്റിലും പെട്രോൾ ടാങ്കും ഫുള്ള് രണ്ടും ഫുൾ ടാങ്ക് ഓക്കെ ആയിരം കിലോമീറ്റർ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഇത് സ്കീം ഗ്ലൗസ് ആണ് അനയുന്നുണ്ട് എങ്കിലും നനയുന്നില്ല ഉൾ 
ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര ചൂടാണ് പാൻ്റൊക്കെ ഹീറ്റായിട്ട് തണുപ്പാണെങ്കിലും എന്നാൽ ഉള്ളിലുള്ള ഹീറ്റാണ് അയ്യോ ഹെൽമെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏതാണ്ട് വെള്ളം കയറില്ല അത് സൂപ്പറായി പോകും പിടിക്കുന്നില്ല അത് നല്ലതാ ഹെൽമെറ്റിലെ ക്യാമറ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോളേ നല്ല വൈബ്രേഷനാണ് ആ മൊത്ത റെയിൻകോട്ടും എല്ലാം കൂടെ ആയിട്ട് തിരു 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 ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വൈബ്രേഷനാണ് മുഖ മോക്കിലൊക്കെ വൈബ്രേഷനാണ് സമയം പന്ത്രണ്ട് മണി പന്ത്രണ്ടര ഓ അര ദിവസം കഴിഞ്ഞു ഇനി മുന്നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ അടുത്തുണ്ട് ആ നാഗ്പൂർ എത്തുന്നവരെ ആ കുഴപ്പമില്ല പോയിട്ട് വണ്ടി ഫുൾ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം ചെയിൻ ലൂബ് ചെയ്യണം നട്ട് ബോൾട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം എയർ പ്രഷർ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ റോഡിൽ കാണാം ഫുള്ള് മഴയാണ് ഈ ലോറിയുടെ പുറകിൽ നിന്ന് എറച്ചിലടിക്കുന്നുണ്ട് മറിച്ച് കാർമേഘങ്ങളാണ് മഴകളൊന്നും തീരുന്നില്ല വലതുദേശത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോഴത്തേനും അവിടെ നിന്ന് ഫുള്ള് കാർമേഘം ഇങ്ങനെ കയറി വരുന്നുണ്ട് ആ വമ്പൻ മഴ മേലൊക്കെ വേദന എടുക്കുന്നുണ്ട് ശരിക്കും മഴത്തുള്ളികൾ അടിച്ചിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനെ ഈ റോഡിന്റെ കോൺട്രാക്ടർ ഈ റോഡിന്റെ കോൺട്രാക്ടർ പണി വിട്ടിട്ട് ഓടിപ്പോയിന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ട്രക്ക് ഡ്രൈവർമാർ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും അല്ലായിരുന്ന അവസ്ഥ ഇത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷം വരെ ഞാൻ വന്നപ്പോഴും കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ റോഡിൽ ഇത് ഇപ്പം മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര കൂടുതലായി ഫുൾ റോഡ് പോയിക്കിടക്കാണ് ഇത് തെലുങ്കാനൻ്റെ ആർ ടി ഒ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണിത് ഇപ്പം സമയം ഏകദേശം നാലേ കാലായി വൈകുന്നേരം ഇരുട്ടുന്നതിന് മുന്നേ നാഗ്പൂർ എത്തും തോന്നുന്നു ഇനി ഏകദേശം നൂറ് നൂറ്റി എഴുപത് കിലോമീറ്റർ എന്താണുണ്ട് മഴയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ റോഡാണെങ്കിൽ വേറൊരു പക്ഷെ എന്റെ കുണ്ടി പോയാച്ചേ അയ്യോ ഇതിപ്പോ ഒരു ദിവസം കൂടുതൽ യാത്ര ചെയ്യട്ട വരും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അയ്യോ കണ്ണു അയ്യോ കണ്ണു അയ്യോ കണ്ണു കൃത്യൊരു കല്ല് ഒഴിവാക്കിയ കല്ലിന്റെ മണ്ടക്കോട്ട് തന്നെ
हाँ उतना ही उतना जाएगा डाल दो डाल दो जल्दी डाल दो ओके ട്രിപ്പ് സമാപനം രാവിലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് മഴയായിരിക്കുന്നു ഫുള്ള് മഴയായിരുന്നു ഹൈദരാബാദ് ഒരു നിർമ്മൽ കാടുണ്ട് ഒരു കാട് അവിടെ വരെ നോർമൽ മഴ നിർമ്മൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് നേരം മഴയില്ലായിരുന്നു ഒരു മൂന്നര മൂന്നര മണിക്കൂർ അതിനുശേഷം നിർമ്മൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞൊരു ഫുള്ള് മഴ പേരും മഴ മഴ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മൾ റൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും കയ്യിലൊക്കെ കുത്തിപ്പിടിക്കുന്ന മഴ അതായത് നമ്മൾ മഴ തൊലി കൊടുക്കുന്നത് നല്ല വേദന എടുക്കുന്നു കാലും കയ്യും ഒക്കെ ഫുള്ള് അപ്പം സീനായിട്ട് വൈകുന്നേരം ഒരു അഞ്ചഞ്ചര ആയപ്പോഴത്തേനും ഫുള്ള് ഓൾമോസ്റ്റ് ഡാർക്കായി ക്ലൈമറ്റ് കാണാനൊന്നും പറ്റാണ്ടായി വിസിബിലിറ്റി ഒക്കെ ഭയങ്കര കുറവായിരുന്നു ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഫോഗും മഴ തുള്ളിയും എല്ലാം കൂടെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര ഇരുണ്ട ഒരു കാലാവസ്ഥ അപ്പം അഞ്ചഞ്ചര ആറ് മണിയോട് കൂടിയിട്ട് ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതാണ് ആറ് മണിയോട് കൂടിയിട്ട് അപ്പം ഇന്നെൻ്റെ ടാർഗറ്റ് ഏകദേശം നാഗ്പൂർ കഴിഞ്ഞ് ഹൈവേ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് മാറി ഛത്തീസ്ഗഡിലേക്ക് റായ്പൂറിലേക്കുള്ള വഴിയിലേക്കായിരുന്നു അപ്പം ടാർഗറ്റ് എനിക്ക് തോന്നി അവസാനമൊക്കെ ആയപ്പോൾ പിന്നെ പയ്യെ വരണം മഴ വരണം എഴുപത് അതിനിടയ്ക്ക് റോഡും വളരെ മോശമായിരുന്നു ചില സ്ഥലങ്ങൾ റോഡെല്ലാം ഫുള്ള് ഓക്കായി പൊളിയായിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അവിടുത്തെ കോൺട്രാക്ടർ പണിയിട്ട് പോയി പോയി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ തെലുങ്കാന സ്റ്റേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ട് ബോർഡറിൻ്റെ അപ്പുറം തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആണെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചഞ്ചര ഒക്കെ ആയി ഞാൻ റായ്പൂർ എത്താൻ ഏകദേശം എൺപത് കിലോമീറ്റർ സംതിങ് ആയപ്പം ഒരു എന്നാൽ ഒരു ഫുള്ളിൽ ഫ്രണ്ടിൽ വെള്ളക്കെട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെള്ളക്കെട്ടിൽ നമ്മൾ വണ്ടി ഇങ്ങനെ പായുമ്പത്തേനും ഫുള്ള് വെള്ളം ഇങ്ങനെ തെറിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കാലിൻ്റെ ഷൂസിൻ്റെ ഒക്കെ വെള്ളം കയറുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ വെള്ളക്കെട്ട് കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പാലം വന്നു പാലത്തിൽ ടു വേ ട്രാഫിക് ആണ് അതായത് ഒരു ഒരു ലൈൻ അങ്ങോട്ട് ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങോട്ട് അപ്പം നടുവിൽ മീഡിയം ഒന്നുമില്ല അന്നേരം വെള്ളക്കെട്ട് കൊണ്ട് സ്ലോ ആക്കലും ഒരു ടവേരക്കാരനെ ഇടത്ത് വശത്ത് നിന്ന് പാഞ്ഞു വന്നിട്ട് ഫുള്ള് വെള്ളം തെറിപ്പിച്ച് കറക്റ്റ് ജസ്റ്റ് എസ്കേപ്പ് ജസ്റ്റ് എസ്കേപ്പ് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോറിൻ്റെ അടുപ്പായി അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ആകെ ടെൻഷൻ ഞാൻ ടവേരക്കാരൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് അത്ര വെച്ചത് അതന്നെ അപ്പൊ ഇതാണ് സംഭവിച്ചത് ഈ ടവേരക്കാരൻ വന്നിട്ട് ആകെ സീനാക്കി വാഗപ്പാട് പേടിച്ചു പോയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ മഴത്തുള്ളി എല്ലാം ഈ പരിപാടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഇരുട്ടായി ഫുള്ളായി വെള്ളം കയറുന്ന വാൻ മഴ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരു പെട്രോൾ പമ്പിൽ കയറി ഇവിടെ അടുത്തോടെ ആ ഹോട്ടലിൽ ഇടുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞാൽ പത്ത് കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ ജാം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട് നാഗ്പൂരിലേക്ക് ആ ബൈപ്പാസ് തിരിയുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അവിടെ ഹോട്ടലിൽ ഇടുന്നു ജാം വെച്ച് ഒരു ജാമും ഇല്ല ബ്രെഡും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല അവിടുത്തെ ഹോട്ടലിലൊക്കെ അടച്ചു പോയി അന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു ഒന്നെങ്കിൽ ഒന്നര മണിക്കൂർ പോയി നാഗ്പൂരിൻ്റെ അടുത്ത് ഹോട്ടലിൽ ഇരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒന്നര മണിക്കൂറിന് ഈ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ വണ്ടി എടുക്കുന്ന കണ്ടത് പേര് അമ്മാതിരി അപ്പം ജസ്റ്റ് അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ പുറകിൽ ഹിങ്കൻ കട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമാണ് ഹിങ്കൻ കാട്ട് ഹിങ്കൻ കാട്ട് അപ്പോൾ ഹിങ്കൻ കാട്ടിൽ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഹിങ്കൻ കാട്ട് വഴിയാണ് ഞാനിപ്പം ജാമിലെത്തിയത് പിന്നെ അവിടെ എന്താണെങ്കിലും ഹിങ്കൻ കാട്ടിൽ പോകാം പുള്ളി പുള്ളി അവിടുത്തെ ഒരു അന്വേഷിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കടയിൽ ഒരു പുള്ളി ഒരു കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ വന്നു ഇവിടുത്തെ ഒരു കൊഹിനൂർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹോട്ടലിൽ അവസാനം ഇവിടെ എത്തി ഇവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫുള്ള് വെള്ളം മറിച്ച് ഒരു ബസ്സിൻ്റെ പുറകെ പിടിച്ച് ബസ്സുകാരൻ നോക്കും ബസ്സുകാരൻ വിട്ടിട്ടിരുന്നു ഞങ്ങൾ ബസ്സിൻ്റെ ടയറൊക്കെ മുള്ളത്തെ മുങ്ങിയിരുന്നു ഭാഗ്യം കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകില്ല ജസ്റ്റ് ബസ്സിൻ്റെ പുറകെ ഇപ്പുറം പിടിച്ച് എങ്ങനെയൊക്കെയോ എത്തി വണ്ടീൻ്റെ ഹാഫ് ടയർ ഹാഫ് ടയർ ഏകദേശം 
ഹാഫിനടുത്ത് ടയർ ഫുൾ വെള്ളമായിരുന്നു അങ്ങനെ മാപ്പൊക്കെ ഇട്ട് ഫോണൊക്കെ നിറഞ്ഞ് സംഭവങ്ങളെല്ലാം നിറഞ്ഞ് മൊത്തം ഗ്ലൗസൊക്കെ നിറഞ്ഞ് കയ്യൊക്കെ നിറഞ്ഞ് ആ പാടെ ഫുള്ള് സീനായി എനിക്ക് നമ്മൾ ഒരു കാര്യമില്ല മൊത്തം നനഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഷൂസിനകത്തൊക്കെ വെള്ളം കയറി വാട്ടർ പ്രൂഫ് ഷൂസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ അതിനകത്തൊക്കെ വെള്ളം കയറി എങ്ങനെയൊക്കെയോ എത്തി വലിയ വെള്ളക്കെട്ടൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ചാടിച്ച് എത്തി ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ വഴിക്ക് വെച്ച് ഹോട്ടലിലേക്ക് വരുന്ന വഴിക്ക് ഒരു ഒരു പുള്ളിക്കാരി വെള്ളം ഇങ്ങനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴുകിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്തു ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പുള്ളിക്കാരി വലതോശത്ത് അപ്പോൾ അവിടെ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫ്ലോ കണ്ടിട്ട് പുള്ളിക്കാരി ഉരുണ്ടു വന്നു വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫ്ലോയ്ക്ക് അകത്തേക്ക് ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി ഫുള്ള് സീനാണ് വായുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു ഹോട്ടലിലെത്തി ഹോട്ടലിലെത്തി വന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചു ഇപ്പം ഇപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം പത്ത് പതിനൊന്ന് മണിയാണ് പത്തേ മുക്കാൽ അപ്പം ഞാനൊരു ഏഴ് മണി ഏഴരയോട് കൂടി ഹോട്ടലിലെത്തിയായിരുന്നു ഫുള്ള് നനഞ്ഞ് അപ്പം ഫുള്ള് സാധനങ്ങൾ നേരത്തെ പുറത്തിട്ടേക്കാണ് ഫുള്ള് സാധനങ്ങൾ മൊത്തം നൂറ് ഐറ്റംസ് മൊത്തം ഉണങ്ങാൻ ഇട്ടിട്ടൊക്കെയാണ് ഫുള്ള് വെള്ളം സാമ്പങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് മൊത്തം റൂം നിറച്ച് നിർത്തിയിട്ടേക്കാണ് എല്ലാത്തിനകത്തും വെള്ളം കയറി പുറത്ത് ഫുള്ള് കാറ്റും മഴയാണ് ഫുള്ള് കാറ്റും മഴയാണ് മഴ ചില പുറത്തേക്ക് വീവ് കാണിച്ച കാറ്റാണ് എറച്ചിലടിക്കുന്നുണ്ട് കാറ്റും മഴയും ആൾക്കാരെല്ലാം വീട്ടിനകത്ത് കയറുന്നുണ്ട് മഴ അങ്ങനെ വളരെ വളരെ ഭീകരമായ ഒരു ദിവസം കൂടെ അഡ്വഞ്ചറാണ് ഇന്നലെ മുതൽ ഫുൾ അഡ്വഞ്ചറാണ് ഭീകരമായ ഒരു ദിവസം കൂടെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അടുത്ത പ്ലാൻ രണ്ട് പ്ലാൻ ഉണ്ട് നാളെ മിക്കവാറും ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കേണ്ടി വരും നാളത്തേക്ക് കൂടെ ഫോർകാസ്റ്റ് വരുന്ന അനുകൂലമല്ല മിക്കവാറും നാളത്തേയും ഇവിടെ നിൽക്കേണ്ടത് നാളെ റായ്പൂരാണ് രാവിലെ ഛത്തീസ്ഗഡിലെ അത് മിക്കവാറും ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കേണ്ടി വരും അതിനുശേഷം ഛത്തീസ്ഗഡിൽ ഫുള്ള് മഴയാണ് മഴയാണെന്നാണ് ഞാൻ ഛത്തീസ്ഗഡിലെ എൻ്റെ കോൺടാക്ട് എൻ്റെ ഫോണിലുള്ള പുള്ളി പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ മഴ തീരുന്ന ഈരെ പറ്റുന്നില്ല ഫുള്ള് വാട്ടറിലോട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുക വഴി മുംബൈ ആ മുംബൈ ഗോവ വഴി ഇവിടെ ഇരുന്ന് പോയി സെറ്റായി സെറ്റപ്പായി തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ വെച്ച കാല് വെച്ച് തന്നെ മുന്നോട്ട് തന്നെ അപ്പം റിസ്ക് എടുക്കാൻ ഒരു നിവൃത്തിയില്ല റിസ്ക് എടുക്കുക ഇത്ര റിസ്ക് എടുത്ത് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഫ്ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി പകുതി പുക പോയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ നിങ്ങൾ ഫ്ലൈറ്റ് ലീവ് പണി വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടണ്ട രണ്ട് തോട്ടുണ്ട് ലെറ്റ്സ് ചെയ്യും നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ക്ലൈമറ്റ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം കാണുന്നത് മാസം ബൈ ടേക്ക് കെയർ